welcome to 7 star tnpsc idu varaiku enga channel subscribe pannadhavanga keela irukra red color subscribe button click panni subscribe pannikonga engaloda video updates ungalku udan kudan notify aagana pakkathula irukra bell icon ay click pannikonga welcome friends nam ipo enna paaka poromna 6th standard new syllabus la irukra Book like Yell two Pakaporo, Air can be Yell one path mutsto, Yell one pack other one and the video path to the continue panga. First one the book like Yirkara, Namavanda over time or clans over time path, the couple one the Alka literature notes of Papo. First Chilapadigarum Chilapadiatal importance mutton angle on the highlight penicata irka Papo. Thingalai potrudum, Thingalai potrudum, Kungu alardar, Shinni kulir, Ben kudai. Pondru Yiv Angan Ulaku Alitalan Nyayir Potrudum Nyayir Potrudum Kaviri Nadan Tigiri Pol Potko to Meruvalam Tiridalan Mamalai Potrudum Mamalai Potrudum Nama Nir Veli Ulagitku Avan Alipol Mail Nindru Dan Surandalan Abdin Padal Valier Yelanavar Ilango Vidigal Vanila Potruum Vanila Potru Malay Alain Malay Anin the Swalin in Kulinda Venkodi Pola Arlai Valangum one nila potrom, one nila potrom. Kadiravan potrom, Kadiravan potrom. Kaviri nadan, solanin on a chakrambola, Yemayate valambarum. Kadiravan potrom, Kadiravan potrom. One malay potrom, one malay potrom. Kadal sul ulagaku, Arlai polium, Mananai pola, Mugil valley suracum. One malay potrom, one malay potrom. It is one the Namamela pata in the Padala Kundana, Purl Kilakutrakanga. This is the importance of the Highland Penirka. In the moon part, we have to use the Arsana Pathi. 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 We have to use the Kongu Tingle when the Namadikari Kelly Patana Kongunga the Pusark Kongu Abdinger the Kartam and the Patina Maharandam Alar Alarna Namapu in Yell in Lakal La Patrupo Malar Alar Pu Abdinger Mari Alar Abdina Malar the Nilay Abdinger Purl Yu Patina Malar the Abdin Putrakanga Tigiri Abdinger Purl Patina Ana Chakram Putko to Punmayamana Cigaratil Meru abdinger the Ime Malay, Pomeru Malay abdinger the Kurthri, Ime Malay, Aravali Malay, Admari Gordakur Chancerke, Namapatina, Namanala not Panikino, Ime Malay, Nama Nil, Acham Tarum Kadal, Ilapatina, Acham Tarum Kadal, Alaigal Nerin the Kadal, Bayam Tarum Kadal, Admari Koda, the option porter, Namla confused Pandrak Viperke, Acham Tarum Kadal, Abdinger, Nalayam Machanum, Ali, Alinger, Purl Karunai. At the Padal in Purl Patina, you Mardi Kutukanga, Tain Nere in there, Athi Muller Malay and in the one Swala Manan. Either Kaker Kaipurka, Athi Muller Malay and in the one Swalan, Abding in Pachirpo, either Pola Panam Panambu Malay and in the one Adamari Kaker Kaipurke At the Patina, our day a wet Kudai Kulichi Kudai Kulichi Burn the other, other Pola Vinilavum, the Nolial Ulaka in Bamalikere, other all Vinilai Portuum. Kavri are pine the Valam Seyum Nate, Archie Shapevan, Yar Abdin Koda Kaker Kwaiperke, Solomonan, Avana the Ani Chakrambola, Kadiravanum, Punbondra Sigarangalai Udaye, Yemayam, Yemayamalay, Valapuramaga Suti Verga, the Yepuramaga Suti Verga, the Abdin Koda Kaker Kwaiperke, Punbondra Sigarangalai Udaya Malay, Yedu Abdin Kaker Kwaiperke, Analam Gavanama Patukuna, Adanal Kadiravan in Potruam, Abdin Solir Kanga. Acham Tarum Kadalai, Elaya Kukunda, Vulagitke, Mandan Aril Sigran, Adupola, Malay, Vanilir in the Polidu, Makalai Kakir, the Adanal, Malay Potrum, Abdin Solir Kanga, other than the Nolai Petsulir Kanga, Silapadiaram in Kapi at the Yet River, Ilango Vadigal, Ever Sarah Mandar, Idma or Time Kate Kangati and Beach Kusina, Sarah Marabinara, Pandi Marabinara, Bring Ramari. In Alam Namavan the North Panicano, Arthur Patina, Silapa the Arthi, Yeti, Elango Vidil, end the Nutranda chain the Varabin, Kaker Kwaipirk, either one the Epic Confused Malana, key P and Dam Nutranda, Abdin could come a key mo endam Nutranda, Thiruvalver, T, Thiruvalver Kumun, endam Nutranda, Thiruvalver Quin, T mo, T P, Abdin Wodakur, Namla Confused Pandra Kwaipirk, Namavan the correcta, key P and Dam Nutranda, Abdinger, Nyavachano, 
அடுத்து ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று சிலப்பதிகாரம் இதுவே தமிழின் முதல் காப்பியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தமிழின் முதல் காப்பியம் எதுன்னு கேட்டால் சிலப்பதிகாரம் இதனோட வேறு பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது முத்தபில் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகிறது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் எனப்படி என அழைக்கப்படுகின்றன இது ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் நிறையா டைம் கேட்டிருக்காங்க சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் இரட்டை காப்பியங்கள் யாவை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கை வாழ்த்து இயற்கையை வாழ்த்துவதாக இந்நூல் தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்ப்போம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சூஸ் த பெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க கழுத்தில் சூடுவது தார் மாலை தாருங்கிற பொருள் பார்த்திங்கன்னா மாலை கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் என்ன ஞாயிறு மீனிங் வந்து சூரியன் வெண்குடை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது வெண்மை குட்டல் குடை பொற்கோட்டு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பொன் குட்டல் கோட்டு கொங்கு அலர் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் கொங்கலர் கொங்குங்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே மீனிங் பார்த்திருந்தோம் மகரந்தம் அப்படின்னு மீனிங் கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது அவன் ப்ளஸ் அழிப்போல் என்பதனை சேர்த்து கிடைக்கும் சொல் அவன் அழிப்போல் அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரே நடை வந்திருக்கு கான் வச்ச பாடல் தான் காணி நிலம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கங்களில் வாழும் பலர் இயற்கையை தரும் இன்பத்தை எண்ணி இயங்குகிறார்கள் வீடு என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பாரதியார் கற்பனை செய்கிறார் நம்ம வந்து இது நம்மளுக்கு கேட்குறக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது வீடை பற்றி கற்பனை பண்ணாரா சமுதாயத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணாரா அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இந்த இந்த பாடலில் வீடு என்பதனை பற்றி கற்பனை பண்ணியிருக்கிறார் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நான் மாடங்கள் துய்ய நிறுத்தினதாய் அந்த காணி நிலத்தினிடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகினிலே தென்னை மரம் கீற்றும் இளநீரும் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் நல்ல முத்துச்சுடர் போல நிலா ஒளி முன்பு வர வேணும் அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் பட வேண்டும் என்றன் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றா இளம் தென்றல் வர வேண்டும் அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு இந்த காணி நிலம் வேண்டும் அப்படின்னு யாருக்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இறைவனிடம் கேட்டார் இறைவியிடம் கேட்டார் பராசக்தியிடம் கேட்டார் சிவனிடம் கேட்டார் அப்படின்னு கூட ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பாடலின் பொருள் கீழே கீழே கொடுத்துருக்காங்க காணி அளவு காணி அளவு நிலம் வேண்டும் காணி அளவுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கீழே நில அளவை குறிக்கும் சொல் அப்படின்னு பொருள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் காணி அளவுங்கிறது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் காணி அளவு அப்படிங்கிறது நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஏக்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஒரு மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் அழகான தூண்களையும் தூய நிறமுடைய மாடங் மாடங்களையும் அது கொண்டிருக்க வேண்டும் நல்ல நீரை உடைய கிணறும் அங்கே இருக்க வேண்டும் இளநீரும் கீற்றும் தரும் தென்னை மரங்கள் வேண்டும் அங்கே முத்து போன்ற நிலா ஒளி வீச வேண்டும் காதுக்கு இனிய குயிலின் குரலோசை கேட்க வேண்டும் உள்ளம் மகிழுமாறு இளம் தென்றல் தவிழ வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அழகிய ஒரு மாடம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம் அடிக்கடி கேட்டுப்பட்டோம் மாட மாளிகை அப்படின்னு சொல்லி மாளிகைங்கிறது வீடுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் மாடம் அப்படிங்கிறது அடுக்குகள் அடுக்கு மாறி அது மாதிரி இங்கே பொருள் பார்த்தீங்கன்னா காணி நில அளவை குறிக்கும் சொல் மாடங்கள் மாளிகையின் அடுக்குகள் இப்போ நான் சொல்லியில்லைங்க அடுக்கு மாளி மாட மாளிகை மாட மாளிகை ஏற்றி அரசாண்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பழமொழியில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சித்தம் உள்ளம் அடுத்த நூலை பற்றி பாரதிதாசன் பாரதியார் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டு நினையற்ற கவிஞர் இதில் வந்து நம்மளுக்கு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நினையற்ற கவிஞர் பாரதி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கொடுத்து இது சரியாக தவறா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட ஏற்பெயர் சுப்பிரமணியன் இதை வந்து நம்மளுக்கு பாலசுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணிய பாரதி அது மாதிரி கூட கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இளமையிலேயே சிறப்பாக கவி பாடும் திறன் பெற்றவர் எட்டயபுரம் மன்னரால் பாரதி என பட்டம் பெற்றவர் இது கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பாரதி என பட்டம் பாரதியாருக்கு யார் வழங்கினார்கள் அப்படின்னு புலவர்கள் அது மாதிரி கூட கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க எட்டயபுரம் மன்னரால் கொடுத்து வழங்கப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தம் கவிதையின் விடுதலை தன் கவிதையின் வழிதா வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர் மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் நாட்டு பற்றும் மொழி பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்றை படைத்தவர் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு முதலிய பல நூல்களை இயற்றியவர் இந்த பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க இது யாருடையது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க 
இந்த பாடல் வந்து பாரதியார் கவிதைகள் என்னும் தொகுப்பிலிருந்து எடுத்திருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துக்க கிணறு என்பதை குறிக்கும் சொல் கேணி சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் நம்ம இது வந்து சித்தம் இது வந்து நம்ம அடிக்கடி கேள்வி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சித்தம் கலங்கியவன் மனநிலை சரியில்லாதவங்க பைத்தியம் சொல்லாமல் சித்தம் கலங்கியவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சித்தம் உள்ளம் அடுத்து மாடங்கள் என்பதன் பொருள் மாளிகையின் அடுக்குகள் அடுத்த கொஸ்டின் நா நான் மாடங்கள் என்னும் சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் நன் நன்மாடங்கள் என்னும் சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சாரி நன்மாடங்கள் என்னும் சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் நன்மை கூட்டல் மாடங்கள் நிலத்தினிடையே என்னும் சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் நிலத்தின் கூட்டல் இடையே முத்துச்சுடர் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் முத்துச்சுடர் இச் வந்து வல்லினம் மிகுந்திருக்கு நிலா கூட்டல் ஒளி என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் நிலா ஒளி இது பார்த்தீங்கன்னா புணர்ச்சி விதியில் இதெல்லாம் வரும் பார்க்கலாம் பின்னாடி அடுத்து பொறுத்துக்க முத்துச்சுடர் போல எது வேணும் அப்படின்னு கேட்க நிலா ஒளி வேணும் தூய நேரத்தில் என்ன வேணும் மாடங்கள் வேண்டும் சித்தம் மகிழ்ந்திட என்று வேண்டும் தென்றல் வேண்டும் உள்ளம் மகிழ்ந்திட தென்றல் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்தது ஒரே நடை சிறகின் ஓசை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே நடை பார்ப்போம் மனிதர்கள் வெளியூருக்கு சென்று மீண்டும் தம் சொந்த ஊருக்கு திரும்புவதை அறிவோம் அதை போலவே பறவைகளும் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று திரும்புகின்றன என்பதை உங்களுக்கு தெரியுமா பறவைகள் கண்டம் விட்டு கண்டம் பறக்கின்றன அவை பெருங்கடல்களையும் மலைகளையும் கடந்து போகின்றன குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு புறப்பட்ட இடத்திற்கே வந்து சேர்கின்றன இதுதான் மெயின் இப்போ மனுஷர் கூட வெளிநாட்டுக்கு போனால் அங்கேயே கிரீன் கார்டு அது இதுன்னு வாங்கி அங்கே செட்டில் ஆகிறாங்க ஆனால் பறவைகள் கூட போனால் போன வேலை பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துடுது பார்ப்போம் அது இவ்வாறு பறவைகள் இடம்பெயர்தலை வளசை போதல் என்பர் நீர்வாழ் பறவைகளே பெரும்பாலும் வளசை போகின்றன இதில் நீர்வாழ் பறவைகள் மலைவாழ் பறவைகள் அப்படிங்கிற கூட்ட கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் எதுக்காக இடம்பெயர்கிறதை வளசை போகுது அப்படின்னு பார்த்தா உணவு இருப்பிடம் தட்ப வெப்பநிலை மாற்றம் இனப்பெருக்கம் இவற்றிற்காகவே பறவைகள் இடம்பெயர்கிறது இது இடம்பெயர்கள் வே வேறு நாட்டுக்கு போகுதுன்னா எதை ப பேஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னா நிலவு விண்மீன் புவியீர்ப்பு புலம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டே பறவைகள் இடம்பெயர்கின்றன பொதுவாக வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கியும் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியும் பறவைகள் வளசை போய் செல்கின்றன பறவைகள் தங்களுக்கு ஒரு வழித்தடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பாதையின் அந்த பாதையிலே பறக்கின்றன சில பறவைகள் சில பறவை இனங்கள் அதே பாதையில் தாய் நிலங்களுக்கு திரும்புகின்றன போன வழியிலே திரும்பி வந்துடுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சில பறவை இனங்கள் போவதற்கும் வருவதற்கும் இருவேறு பாதையை பயன்படுத்துகின்றன போகிறது ஒரு வழி வர்றது ஒரு வழி அது பயணம் செய்யும் போது சில வகை பறவைகள் இறை ஓய்வு போன்ற தேவைகளுக்காக தரையிறங்கும் இடையில் எங்கும் நிற்காமல் பறந்து வாலிடம் சேரும் பறவைகளும் உண்டு போகிற வழியில் அதுக்கு பசி எடுக்குது ஓய்வு தேவைப்படுதுன்னா அந்த இடத்துல இறங்குற பறவைகளும் இருக்குது எங்கு டார்கெட்டை நம்ம டார்கெட்டை அடைகிற வரைக்கும் எங்கேயும் இறங்க மாட்டோம் பசி சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு போகிற பறவைகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வளசி வளசியின் போது பறவையின் உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா தலையில் சிறகு வளர்தல் இறகுகளின் நிலம் மாறுதல் உடலின் கற்றையாக முடிவளர்தல் ஒரு வகை பறவையை வேறு வகை பறவை என்று கருதும் அளவிற்கு கூட சில நேரங்களில் மாற்றம் ஏற்படும் அப்போ நம்மளுக்கு புறாவை பார்த்தா பருந்து மாதிரி ஆயிருமோ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அது தமிழகத்துக்கு வெளிநாட்டு பறவைகள் வளர்ச்சி வருவது பற்றி இலக்கியங்களிலும் செய்திகள் உள்ளன ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த சத்திமுத்தா புலவர் நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் என்னும் பாடலை எழுதியுள்ளார் இந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் என்ற பாடலை எழுதியவர் யார் சத்திமுத்தா புலவர் அப்பா அந்த பாடலில் ஒரு வரி தான் தென்திசை குமரி ஆடி வடதிசைக்கு ஏகுவீர் ஆகின் என்னும் பாடல் வரிகள் வந்து பறவைகள் வலசை போதல் செய்தியை குறிப்பிடுகின்றன பறவைகள் வலசை போகும் செய்தியை குறிக்கும் பாடல் அறிகள் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பாடல் வரியில் தென்திசை குமரி ஆடி வடதிசைக்கு ஏகுவீர் ஆயின் அப்படிங்கிற வரி மட்டும்தான் பறவைகள் வலசை வந்த செய்தியை தமிழ்நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த செய்தியை குறிப்பிடுகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு 
செங்கல் நாரைகள் வருவது தற்போதைய ஆய்விலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐரோப்பாவிலிருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு செங்கால் நாரைகள் இப்போ வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வாளர்கள் உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வெகுவாக அழிந்து வரும் பறவை இனம் சிட்டுக்குருவி இதை வச்சு இப்போ ஒரு படமே எடுத்தாங்க ரஜினிகாந்த் சார் நடித்த படம் அது நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் பார்ப்போம் அடுத்து உருவத்தில் சரி இந்த பழுப்பு நேர பறவையை பார்த்த உடனே ஆண் பெண் வேறுபாட்டை உணரவிடும் உணர முடிய முடியும் ஆண் குருவியின் தொண்டை பகுதி கருப்பு நேரத்தில் இருக்கும் உடல் பகுதி அடர் பழுப்பாக இருக்கும் பெண் குருவியின் உடல் முழுவதும் மங்கிய பழுப்பு நேரத்தில் இருக்கும் சிட்டுக்குருவி கூடு கட்டி வாழும் பறவை இனத்தை சார்ந்தது இதுவும் கேட்கலாம் கூடு கட்டி வாழுமா கூடி கட்டாமல் வாழுமா இல்லை மரப்பொந்துகளில் வாழுமா அது மாதிரி கூட கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கூடு கட் கூடு கட்டும் காலங்களில் சத்தமிட்டு கொண்டே இருக்கும் கூடு கட்டிய பின் மூன்று முதல் ஆறு முட்டைகள் வரையிடும் பதினான்கு நாள்கள் அடை காக்கும் பதினைந்தாம் நாளில் குஞ்சுகள் வெளிவரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா துருவ பகுதியில் தவிர மனிதன் வாழும் இடங்களில் எல்லா சிட்டுக்குருவிகளும் வாழ்கின்றன இந்தியா முழுவதும் சிட்டுக்குருவிகளை காணலாம் இமயமலை தொடரில் நாலாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் கூட இவை வாழ்கின்றன அடுத்தது இதனோட உணவுகள் பார்த்தீங்கன்னா தானியங்கள் புழுப்பூச்சிகள் மலர் அரும்புகள் இளந்தளிர்கள் தேன் போன்றவை சிட்டுக்குருவிகளின் உணவாகும் சிட்டுக்குருவியின் குஞ்சுகள் பெரும்பாலும் புழுப்பூச்சிகளையே உட்கொள்ளும் இது கூட நம்மளுக்கு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிட்டுக்குருவியின் குஞ்சுகள் எதை உண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானியங்கள் மலர் அரும்புகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறக்கு இது புழுப்பூச்சிகளை மட்டும்தான் உட்கொள்ளும் அதனால் தாய்க்குருவி புழுப்பூச்சிகளை பிடித்து தம் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டிவிடும் சிட்டுக்குருவியின் வாழ்நாள் பத்து முதல் பதிமூன்று ஆண்டுகள் இது வந்து வாரங்கள் மாதங்கள் அப்படின்னு கூட கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பத்து முதல் பதிமூன்று மாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் பத்து முதல் பதிமூன்று ஆண்டுகள் என்பது சரியான விடை சிட்டுக்குருவி உருவத்தில் சிறியது ஆனால் வேகமாக பறகும் அதனால் தான் விரைவாக செல்பவனை சிட்டாய் பறந்து விட்டான் என்று கூறுகிறார் அப்போ சிட்டுக்குருவி ஸ்பீடாக பறக்குது இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே தமிழ் சினிமாவில் நிறையா பாட்டில் கேட்டிருக்கோம் சிட்டாக பறந்துட்டான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சரி அடுத்த பார்ப்போம் மனிதர்கள் விவசாயத்துக்கு பூச்சிகொல்லிகளை பயன்படுத்துவதால் குருவி குஞ்சுகளுக்கு உணவாக புழுப்பூச்சிகள் கிடைப்பதில்லை நவீன கட்டிடங்கள் குருவிகள் கூடு கட்ட ஏற்றவையாக இல்லை தற்காலத்தில் தாவர வேலிகளுக்கு மாற்றாக செயற்கை வேலிகள் அமைக்கப்படுகின்றன எனவே சிட்டுக்குருவிகள் வாழ உகந்த வேலி தாவரங்கள் குறைந்து விட்டன அப்போ இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிட்டுக்குருவி எங்கே கூடு கட்டு அப்படின்னா வேலி தாவரங்கள் அப்படின்னு கூட கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வேலி தாவரங்களில் தான் இருக்கும் மரங்களில் கோகைகளில் இருக்காது அடுத்தது சிட்டுக்குருவிகள் ஓய்வெடுக்க புதர்ச்செடிகள் தேவை இங்கே வேலி தாவரங்கள் புதர்ச்செடிகள் தேவை ஓய்வெடுப்பதற்கு உணவுக்கும் இருப்பிடத்திற்கும் சிட்டுக்குருவிகளுடன் மற்ற பறவைகள் போட்டியிடுகின்றன இதனால் வந்து சிட்டுக்குருவிகள் சீக்கிரமாக அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பறவை இனங்களை காப்பாற்ற நாம் செய்ய வேண்டியவை ஆள் அரசு போன்ற மரங்களையும் அவரை புடலை போன்ற கொடிகளையும் வளர்க்கலாம் நமது மண்ணுக்கேற்ற பிற வகை உள்ளூர் தாவரங்களையும் வளர்க்கலாம் தோட்டங்களிலும் வயல்களிலும் செயற்கை உரங்கள் பூச்சிக்குழி மருந்துகள் ஆகியவற்றை தெளிப்பதை தவிர்க்கலாம் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று பாடியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது காக்கை குருவிகள் எங்கள் ஜாதி இது வந்து பாரதி தாசனா பாரதியாரா அப்படின்னு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது பார்ப்போம் அடுத்தது சமைப்பதற்கு தன் மனைவி வைத்திருந்த சிறிதளவு அரிசி அரிசியையும் முற்றத்தில் இருந்த சிட்டுக்குருவிகளுக்கு மகிழ்வுடன் போட்டுவிட்டு பட்டினியாக இருந்தாராம் இவர் அப்போ இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமைப்பதற்காக வச்சு வச்சுருந்த அரிசியை கூட எடுத்து சிட்டுக்குருவிகளுக்கு போட்டு பட்னியாக இருந்தது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறது யாருன்னா பறவைகள் பறவை மனிதர் அவ சளி மலிவ அவரை பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த பாட்டில் இந்த ப இந்த லைனை கொடுத்துட்டு கேள்வி கேட்டால் நம்ம வந்து ஆப்ஷனில் சளி மலின்னு கொடுத்தா நம்ம சளி மலின்னு போட்டக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம சா அவருக்கு வச்சுருந்த சாப்பாடு செய்கிறக்காக வச்சுருந்த அரிசியை சிட்டுக்குருவிக்கு போட்டது யாருனா இந்த இடத்துல பாரதியார் இவர்னு கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் அடுத்தது பார்ப்போம் இன்றைய பறவியல் ஆய்வாளர்களுக்கு முன்னோடி டாக்டர் சலீம் அலி தம் வாழ்நாள் முழுவதும் பறவைகளை பறவைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதிலும் அவற்றை படம் பிடிப்பதிலும் ஈடுபட்டார் அதனால் அவர் இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னா வேற உலகத்தின் பறவை மனிதர் வேற ஒரு தேசத்திற்கு ஒரு பறவை மனிதர் என்று இருக்கிற இருக்கிற இருக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தியாவின் பறவை மனிதர் அப்படின்னு குறிச்சிருக்காங்க ஓகே
தன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலுக்கு சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி என்று பெயரிட்டுள்ளார் இந்த கேள்வி கேட்கறக்கு நல்லாவே வாய்ப்பு இருக்கு சிட்டுக்குருவியின் வீழ் தன்னோட வாழ்க்கை வரலாற்றுக்காக எழுதினாரா இல்லை சிட்டுக்குருவியோட வீழ்ச்சிக்காக எழுதினாரா அழிந்து போகிற இனங்களுக்காக எழுதினாரா அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவரோட பா ஆட்டோ பயோகிராஃபியை வந்து சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் இல்லாத உலகில் பறவைகள் வாழ முடியும் பறவைகள் இல்லாத உலகில் மனிதன் வாழ முடியாது அப் என்கிறார் பறவியல் ஆய்வாளர் சலீம் அலி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா சலீம் அலி தான் இதுக்கு இதுலேயும் வந்து பாரதியார் சொன்னாரா அப்படின்னு சொல்லி பாரதியோட ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கிறதுக்கு கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து பறவைகள் பற்றிய படிப்பு ஆர்னித்தாலஜி எனப்படும் பறவைகளிலேயே தனியாக அது மற்றும் பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஆர்னித்தாச்சலை அடுத்து சிட்டுக்குருவிகள் நாள் உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க மார்ச் இருபது அடுத்து பார்ப்போம் தட்ப வெப்பம் என்னும் சொல்லை பிரிக்க கொடுப்பது தட்பம் கூட்டல் வெப்பம் வேதி உரங்கள் என்னும் சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் வேதி கூட்டல் உரங்கள் தர இறங்கும் என்பதை சேர்த்து எழுது தர இறங்கும் தரை இறங்கும் ஆப்ஷன் ஏ வலி கூட்டல் தடம் என்பதை சேர்த்து எழுதி கிடைக்கும் சொல் வழித்தடம் இந்த இடத்துல வந்து வல்லினம் மிகுந்திருக்கு சிட்டுக்குருவி வாழ முடியாத பகுதி ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க துருவ பகுதியில் சிட்டுக்குருவிகள் வாழ முடியாது மிக நீண்ட தொலைவு பறக்கும் பறவை சிட்டுக்குருவி பறவைகள் வளர்ச்சி போவதை பற்றி பாடிய தமிழ் புலவர் சத்தியமுத்தா புலவர் பறவைகள் இடம்பெயர்வதற்கு டேஷ் என்று பெயர் வளர்ச்சி போதல் இந்தியாவின் பறவை மனிதர் சலீம் அலி பறவைகள் வளர்ச்சி போக காரணங்களில் ஒன்று இனப்பெருக்கம் தட்பவெப்பநிலை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிழவனும் கடலும் இது வந்து கிழவனும் கடலும் அப்படிங்க அப்படின்னு ஒரு இது வந்து ஒரு ஆங்கில புதினம் இதனோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா கிழவனும் கடலும் என்பதன் எதன் மு எப்படி சொல்லுவாங்க கிழவனும் கடலும் என்னும் புதினம் வந்து எந்த மூல மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து தமிழில் மொழி வைத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றது இதன் நூலின் ஆசிரியர் எர்னஸ்ட் காமிங் வே பார்ப்போம் இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே நடக்கும் போராட்டமே இந்த கதை இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ரெண்டு கேரக்டர் வருவாங்க ஒரு ஒருத்தர் ஹீரோ ஒருத்தர் வந்து கோர் கேரக்டராக வந்திருப்பாங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்துச்சு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சாண்டியாக்கோ என்பவர் யார் கதாநாயகனா இல்லை கதா பாத்திரமா அப்படின்னு கூட கு கொடுத்து நம்மளை கேட்கலாம் கான் சாண்டியாக்கோ அப்படிங்கிறது கதாநாயகன் அதில் மானோலின் அப்படிங்கிறவர் வந்து கதாபாத்திரம் இது சின்ன கதை தான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை பாப்பா அடுத்தது அடுத்து இலக்கணம் முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் எழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை வந்து ஒன்று முதல் எழுத்து ரெண்டு சார்பு எழுத்து முதல் எழுத்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆகிய முப்பது எழுத்துக்கள் தான் முதல் எழுத்துக்கள் பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இய இயங்குவதற்கும் முதற் காரணமாக இவை இருக்கின்றன இப்படி கூட கேட்கலாம் பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதற் காரணமாக எவை இருக்கின்றன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இவ வந்து முதல் எழுத்து இருக்கிறது அது சார்பு எழுத்து சார்பு எழுத்து வந்து பத்து வகைப்பிடும் அதில் உயிர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒற்றளபடை குற்றியல் நிகரம் குற்றியல் நுகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா உயிர்மையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க உயிர்மை மெய்யெழுத்துக்களும் உயிரெழுத்துக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேருவதால் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றுகின்ற உயிர்மை எழுத்தின் ஒளி வடிவம் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் வரி வடிவம் மெய்யெழுத்தை ஒத்திருக்கும் 
உயிர்மை எழுத்தின் ஒளிவடிவம் எதை சேர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே கேட்கலாம் உயிரும் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் வரி வடிவம் எதை ஒத்தி இருக்கும்னா மெய் எழுத்தை ஒத்தி இருக்கும் வரி வடிவம் வந்து உயிர் எழுத்தை ஒத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க வரி வரி வடிவம் வந்து மெய் எழுத்தை தான் ஒத்தி இருக்கும் உயிர்மெய் எழுத்தின் ஒளி வடிவம் மட்டும்தான் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக இருக்கும் ஒளி மட்டும்தான் ரெண்டு சேருது வரி வரி வடிவம் வந்து மெய்யெழுத்து மட்டும்தான் இருக்குது முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வருவதால் இவை சார்பு எழுத்து வ வகையில் அடங்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதம் பார்க்குறோம் மூன்று புள்ளிகளில் உடையது இதில் ஏற்கனவே வந்து டிஎன்பிசியில் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க முப்புள்ளி முப்பாட்புள்ளி தனிநிலை இதை கேட்டிருக்காங்க தனிநிலை என்ற என்ற வேறு பெயர்களோடு தனிநிலை என்ற பெயருடைய சார்பு எழுத்து அது அது மாதிரி கேட்டிருக்காங்க நுட்பமான ஒழிப்பு முறையை உடையது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு முன்னாடி ஒரு குரில் எழுத்தியும் தனக்கு பின் ஒரு வல்லின உயிர்மை எழுத்தியும் பெற்று சொல்லின் இடையில் மட்டுமே வரும் சொல்லோட முதல்லையோ கடைசியிலையோ வராது இடையில் மட்டும்தான் வரும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா குரில் எழுத்து வரும் முதல்ல என்னது வல்லின ஒரு குரில் எழுத்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வல்லின உயிர்மை எழுத்து எடுத்துக்காட்டு அக்து எக்கு அப்படிங்கிற ஆங்கிறது குரில் எழுத்து து தூங்குறது வல்லின உயிர்மை எழுத்து இது தனித்து இயங்காது இக் அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து எங்கி தனியாக வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் திருக்குறள் மக்கள் பயனுள்ள முறையில் வாழ வழிகாட்டிகளாக அமைப்பவை அறநூல்கள் அறநூல்களில் உலக பொதுமறை என்று போற்றப்படும் சிறப்பு பெற்றது நம் திருக்குறள் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க உலக பொதுமறை என்று சிறப்பிக்கப்படும் நூல் திருக்குறள் திருக்குறளில் இல்லாத செய்திகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏழு சொற்களில் மனிதர்களுக்கு அறத்தை கற்றுத்தரும் திருக்குறளை பயிலுவோம் வாழ்வில் பின்பற்றுவோம் ஏழு சொல்னா முதல் அடியில் நாலு சொல் முதல் அடியில் நாலு சொல் இரண்டாவது அடியில் மூன்று சொல் அதில் பார்த்திங்கன்னா அகரம் முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றிய உலகு அகரம் அகரமே எழுத்துகளுக்கு தொடக்கம் ஆதி பகவானே உலகுக்கு தொடக்கம் வான் சிறப்பை பற்றி எழுதியிருக்காங்க வான் என்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி மழை உரிய காலத்தில் பெய்யாது போனால் உலகத்து உயிர்களையெல்லாம் பசி துன்புறுத்தும் எது துன்புறுத்தும் கூட கேட்கலாம் பசி துன்புறுத்தும் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று அங்கே எடுப்பதும் எல்லார் மழை உரிய காலத்தில் பெய்யாது கெடுப்பதும் மழைதான் உரிய காலத்தில் பெய்து காப்பதும் மழைதான் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நீத்தார் பெருமை சேர்க்கரிய செய்வார் பெரியார் சிறியர் சேர்க்கரிய செயலாகாதார் முடியாத செயலை முடித்து காட்டும் முடித்து காட்டுபவர் பெரியோர் முடியாது என்பவர் சிறியோர் மக்கட் பேரு தம்மின் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணியூர் எல்லாம் இனிது தம்மை விட தம் பிள்ளைகள் அறிவுடையோர் என்றால் மக்களுக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி ஈன்ற பொழுதின் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் இந்த குரல் வந்து நம்ம அடிக்கடி கேட்டுப்பட்டிருப்போம் தன் பின் தன் பிள்ளையின் புகழை கேட்ட தாய் பெற்றெடுத்த போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட பெருமகிழ்ச்சி அடைவாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது நிறையா டைமு அடுத்து அன்புடைமை அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்னோடய பொருள் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு இல்லாதவர் எல்லா பொருளும் எனக்கே உரிய எனக்கே என்பார்கள் அன்பு உடையவர்கள் தாம் உடம்பும் பிறர்க்கே என்பார்கள் அடுத்து அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அக்திலார்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு அன்பு இருப்பது தான் உயிருள்ள உடல் அன்பு இல்லாதது வெறும் எலும்பும் தோலும் தான் அப்படின்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு கூட கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அன்பு இருப்பது தான் உயிருடல் உயிர் உள்ள உடல் அன்பு இல்லாத வெறும் எலும்பும் தோலும் தான் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் அது மாதிரி வேறு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்மளை கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து இனிய வைக்குரல் பணியுடைய இன்சொலன் ஆதல் ஒருவர்க்கு அணிகள மற்ற பிற பணிவும் இன்சொலுமே ஒருவருக்கு மிகச்சிறந்த அணி அடுத்து இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துற்று இனிய சொல் இருக்கும்போது இன்னா சொல் பேசுவது கனி இருக்கும்போது காயை உண்பதை போன்றது இது இது கேட்கலாம் கனி இருக்கும்போது காயை உண்பதை போன்றது எதற்கு ஒப்பானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது திருவள்ளுவர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்து கூறியுள்ளார் வான்புகள் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யல் புலவர் முதலிய சிறப்பு பெயர்கள் இந்த சிறப்பு பெயர்களை பற்றி ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ஏதாவது பொய்யல் புலவர் என்பதன் சிறப்பு பெயர் உடையவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க 
வான்புகழ் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் என்பன இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் திருக்குறளில் பார்த்தீங்கன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரின் மேல்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று பத்து பாட்டில் ஒன்று எட்டு தொகையில் ஒன்று அது மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இது நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் பாக்களை கொண்டுள்ளது திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை என்னும் வகையில் சிறந்து விளங்குகிறது எந்த வகையில் சிறந்து விளங்குகிறது அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை என்ற வகையில் சிறந்து விளங்குகிறது அடுத்து உலக பொதுமுறை வாயுரை வாழ்த்து அப்படிங்கிறது இதனோட சிறப்பு பெயர்கள் திருக்குறளோட சிறப்பு பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலக பொதுமுறை வாய் உரை வாழ்த்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் திருக்குறள் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பழைய சிக்ஸ்த் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஏழு மொழிகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தது அடுத்து ஒரு செய்தி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரியோ நகரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் கலந்து கொண்டார் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் அவர் தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் இது பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தான் நடந்துச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் எந்த நகரில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்ல ரியோ நகரில் நடந்தது அவர் வந்து எந்த போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் உயரம் தாண்டுதல் நீளம் தாண்டுதல் அது மாதிரி கேட்கலாம் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் அடுத்த பார்ப்போம் இதோட இயல் டூ முடிஞ்சுது இதில் வந்து நான் இப்போ இந்த இயல் டூவில் எடுத்து வச்சுருக்கிற நோட்ஸ் பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கு சிலப்பதிகாரம் திங்களை போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் என்ற பாடல் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் இளங்கோபடிகள் அதன் பொருள் கொடுக்காங்க கொங்கு மகரந்தம் அலர் மலர்தல் திகிரி ஆணை சக்கரம் பொற்கோட்டு பொன்மயமான சிகரத்தில் மேரு இமயமலை நாமநீர் அச்சம் தரும் கடல் இதற்கு நான் அப்படியே சொல்லியிருந்தேன் அச்சம் தரும் கடல் பயம் தரும் கடல் அலைகள் நிறைந்த கடல் ஓசை நிறைந்த கடல் அது மாதிரி கூட கேட்கலாம் அலி கருணை ஆத்திமலர் மாலையை அணிந்தவன் சோழ மன்னன் சிலப்பதிகாரம் என்னும் காப்பியத்தை இயற்றியவர் இளங்கோபடிகள் சிலப்பதிகாரம் தமிழின் முதல் காப்பியம் இது முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகிறது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறன அதன் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க மாடங்கள் மாடங்கள்ல மாளிகையின் அடுக்குகள் அதான் நம்ம மாட மாளிகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சித்தம் உள்ளம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் யார் பாரதியார் ஏற்பெயர் பாரதியாருடைய ஏற்பெயர் சுப்பிரமணியன் எட்டை ஒரு மன்னரால் பாரதி என்னும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு முதலிய நூல்களை எழுதியவர் நூல்கள் இது இது இல்லாமல் இவர் எழுதின கவிதைகள் இதழ்கள் எல்லாம் தனியாக இருக்கு பார்ப்போம் அடுத்தது சிறகின் ஓசை அது உணவு இருப்பிடம் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றம் இனப்பெருக்கம் இவற்றிற்காக நிலவு விண்மீன் புவியீர்ப்பு புலம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டே பறவைகள் இடம்பெயர்கின்றன இதில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடையில் கேட்டிருந்தாங்க ஏதாவது ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க எதற்காக பறவைகள் வந்து இடம்பெயர்கிறது அப்படின்னு சொல்லி உணவு இருப்பிடம் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றம் இனப்பெருக்கம் இவற்றிற்காக அடுத்தது எந்த வகை பறவைகள் வளசை போகின்றன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் நீர்வாழ் பறவைகளை பெரும்பாலும் வசி வளசை போகின்றன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில பறவை இடங்கள் போவதற்கும் வருவதற்கும் இருவேறு பாதைகளை பயன்படுத்துகின்றன சில பறவைகள் தான் எல்லா பறவைகளும் கிடையாது சில பறவை இனங்கள் மட்டும்தான் போவதற்கு ஒரு பாதை வருவதற்கு ஒரு பாதையாக வச்சிருக்கு அடுத்து ஒரு வகை பற பறவை வேறு வகை பறவை என்று கருதும் அளவிற்கு கூட சில நேரங்களில் மாற்றம் ஏற்படும் மாற்ற மாற்றம் ஏற்படுமா ஏற்படாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கேட்கலாம் தமிழகத்திற்கு வெளிநாட்டு பறவைகள் வளர்ச்சி வருவது பற்றி இலக்கியங்களில் செய்தி உள்ளன இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் செய்தி உள்ளன அதுதான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமுத்தா புலவர் சொல்லியிருக்காரு தென் திசை குமரி ஆடி வடதிசைக்கு ஏகுவீர் அப்படின்னு ஒரு பாடல் அடிகளில் இந்த பாடல் அடிகள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் என்னும் பாடலாக ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் இடையில வர லைன் தான் தென் திசை குமரி ஆடி வடதிசைக்கு ஏகுவீர் ஆயின் அப்படிங்கிற பாடல் வரிகள் நம்மளுக்கு உணர்த்தது என்னென்னா பறவைகள் வலசை வந்திருக்கு தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் தற்போது வெகு வெகுவாக அழிந்து வரும் பறவை இனம் சிட்டுக்குருவி சிட்டுக்குருவி கூடி கட்டி வாழும் பறவை இனத்தை சார்ந்தது சிட்டுக்குருவியின் வாழ்நாள் பத்து முதல் பதிமூன்று ஆண்டுகள் ஆகும் 
காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று பாடியவர் பா என்று பாடியவர் பாரதியார் இந்தியாவின் பறவை மனிதர் அப்படியே சொல்லியிருப்போம் அப்போ வந்து வேறு தேசத்துக்கு தனிய பறவை மனிதர் இருப்பாங்க இந்தியாவின் பறவை மனிதர் டாக்டர் சலீம் அலி தன் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலுக்கு சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி என்று பெயரிட்டு பெயரிட்டுள்ளவர் ச டாக்டர் சலீம் அலி டாக்டர் சலீம் அலியின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இதை வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறக்காக சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சியை பற்றி அவர் எழுதிய நூலுக்கு அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஆட்டோ பயோ பை ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கு சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பெயர் சொல்லியிருக்காரு மனிதன் இல்லாத உலகில் பறவைகள் வாழ முடியும் பறவைகள் இல்லாத உலகில் மனிதன் வாழ முடியாது என்று கூறியவர் பறவை மனிதர் டாக்டர் சலீம் அலி அடுத்து பறவை பற்றிய படிப்பு வந்து ஆர்னித்தாலஜி எனப்படும் உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் மார்ச் இருபது அடுத்தது கிழவனும் கடலும் கிழவனும் கடலும் எனும் ஆங்கில புதிலும் அதனோட மூல மொழி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் அது வந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த கிழவனும் கடலும் அப்படிங்கிற நூலின் ஆசிரியர் ஏர்னஸ்ட் ஹாமிங் வே அதை பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று முதல் எழுத்து ரெண்டு சார்பெழுத்து உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் எனப்படும் சார்பெழுத்துக்கள் பத்து வகைப்படும் அவை உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை குற்றி எழுகரம் குற்றிய லுகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் அடுத்து ஆயுதம் முப்புள்ளை முப்பாட்புள்ளை தனிநிலை என்ற வேறு பெயர்களும் எதற்குண்டு இந்த தனிநிலை என்ற வேறு பெயர் உடைய சார்பெழுத்து என்னென்னு ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க அடுத்து தனக்கு முன் ஒரு குரில் எழுத்தியும் தனக்கு பின் ஒரு வல்லின உயிர்மை எழுத்தியும் பெற்று சொல்லின் இடையில் மட்டுமே வரும் முதலில் கடைசியிலே வராது இடையில தான் வரும் அது எடுத்துக்காட்டு அக்து எக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து தனித்து இயங்காது இக் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து வந்து தனியாக எங்கேயும் வராது அடுத்து திருக்குறள் திருக்குறள் உலக பதுமரை என்று போற்ற போற்றப்படும் சிறப்பு பெயர் பெற்றது வான்புகழ் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் திருவள்ளுவர் கொண்டு இதில் வந்து பல இருக்கு மூணு கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறள் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்னும் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இது பதினெண்டு கீழ்கணக்கா மேல்கணக்கா அப்படின்னு கூட கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு திருக்குறள் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் பாக்களை கொண்டுள்ளது திருக்குறளில் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை இது வந்து எந்த ஒரு கவிதையோ வர கவிதையிலேயோ எதுலையும் நோட் பண்ணல என்னும் வகையில் சிறந்து விளங்குகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமுறை வாயூரை வாழ்த்து முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து அந்த கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரி நடந்த ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரிவில் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது ரியோ நகரில் அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் கலந்து கொண்டார் அவர் வந்து உயரம் தாண்டுதல் பிரிவில் கலந்து கொண்டார் அதில் அவர் தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் தங்கப் பதக்கமா வெள்ளி பதக்கமா அப்படின்னு கூட கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் அடுத்து பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இயல் டூல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததோட நோட்ஸ் இவ்வளவுதான் இதனோட ஆடியோ ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நான் தனியா தரேன் இதுல வந்து தனியா மேலும் அறிந்து கொள்வோம் அப்படிங்கிற குறிப்புகள்ல தனியா இருக்கு அதை வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவா நான் உங்களுக்கு அப்லோடு பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்